娘子，这回这戏这么成功，你也算是成功上位了。你可别这么说，别人不知道你还不知道，要是没你这剧本，我能这么成功吗？也不是，佳琪当时状态不好，也有我的原因。哎呀，事情都过去这么久了，我觉得有些事情该忘记就忘记吧。哎，对，我还打算做续集呢，把大伙叫一块再玩一把。再说吧。好，哎，来，这个。哎呀，是不是吃了什么了？瞧瞧，我怎么大岁数了，我都没听说过，哪有说老婆怀孕、丈夫吐的呀？是不是吃了什么不好的东西了？哎，我说你有完没完？人非是都没事，怎么回事呢？就是，来来漱口水，来来来，快漱口。哎这紧张的肯定是吧？你忘了，从小到大呀，只要一紧张，肠胃就出毛病。对对对，怪不得有点什么重要的事儿，他还得先跑趟厕所呢。是吗？那时候倒没跑厕所。哎呀，行了，太太行了吗？啊，收拾点吧，吐出来。嗯，胃吐空了，你要不要吃点什么东西啊？啊，喝点粥好吗？行，喝点粥，那我给你找点粥。我去啊，没事，我去吧，我去，没事。哎，给我加点咸黄瓜，淋点油，再加点大蒜啊。这谁谁加点大蒜呢？你吃得到全个。行，起来吧。哎，小欧。你不会对邓佳琪还有点想法吧？你是不是太敏感了？也许吧。据说恋爱中的人都有点敏感。其实我挺理解你的。你是一个好强的女孩，所以从骨子里，你不承认被人甩了。但是人人总得长大呀，总不能跟小孩似的，你说对吧？你是说我太像小孩了，一点都不成熟？嗯，有点。苏凯，我希望你能对我有信心，我也一样需要时间。没问题，我能等。没准会等很久。哎，别让我等成老头啊！你拿出点诚意好不好，苏先生？<笑>好吧，满怀诚意。菲儿，菲儿，你看看，臭豆腐。哎，怎么怎么怎么了呀？又要吐啊？哎，怎么？怎么回事啊？刚才不是还好好的吗？怎么了，菲儿？啊！把那臭豆腐拿走。哦哦哦，嗨嗨。哎呦！哎呦！这这些我已经拿出去了啊，拿出去了。哎，你看这给熏的。走走走，好点吗？坐一会儿，坐一会儿啊。怎么反应这么大呀？臭的东西，又一次拿起来，不，全是臭味，快删删删！行行行，我给你删，我给你删。哎呀，刚才不是你要吃的，我才出去买的吗？那是你肚子里的孩子要吃啊。行行行行行，哎，现在谁让全世界就我儿子最大呢？美不死你儿子儿子的，怎么了？如果生个闺女，你还不要啦？不可能，肯定是个儿子。什么肯定、啊？女儿多好啊，女儿跟妈妈亲。哎呦，我知道，女儿跟妈妈亲。哎，我告诉你，我有感觉，肯定是个儿子。你好，还真分了。哎，你妈倒是说话算话。怎么着？你要是不乐意，我就跟我妈说一声，咱们赶紧给换回来。你算了吧，那不找你妈骂你吗？连我都得跟着吃官了。哎，我说爸，您怎么就这么怕我妈呀？你也不管管她，这小孩你不懂。
别说，女人到这个更年期吧，那一百八十度大转弯。你看你妈原来多温柔啊，跟小猫似的。嘿，一到这个时候，一百八十度大转弯，好家伙，那心眼小的跟针鼻儿似的。你这会儿就不能逆着他来，现在拿他当太上皇似的供着他。我说，你就拿他当病人。哎，他要发脾气呢，你就顺着他试试试。他说：“那个，你把那煤球给我洗白了，你就这把他好，把那煤球给洗白了，顺着微笑，知道吧？哎，你看你妈小时候怎么爱你来着，是吧？现在翻过来你，你怎么爱你妈？他说什么就是什么。哎呀，不就两年呢？这两年的功夫他就跟过去了，没事儿。还有，你现在跟菲儿。”也注意点儿，正好，大老爷们儿，分俩月，跟那个菲儿别太腻歪了，为了孙子好，为我孙子好，为你儿子好，啊，行行行，啊行，哎，你这你看你小时候我想起来了，哎，说爸，我给你通被窝。然后，咕悠悠，咕悠悠就爬进来了，非要跟我一块儿睡。从高中以后就没了，正好咱俩住俩月，也住俩月，咱俩好好说说男人的话。后来咱一直什么都没交流过，我也得关注关注你的思想。啊，真的，后来我对你关心的不够，嗯，教导的也不够。好好聊聊，成吧？行。妈，怎么了？你吃什么药呢？觉得这儿有点紧。嗯，估计是被我们半夜给闹的，也没睡好。没事儿。那你早点过来睡吧，妈。已经不早了，都十一点了。哎，你赶紧先进屋躺着去，我去看看他们俩。行，那我先进屋。怎么了，菲儿？嗯啊，您是要磕了一下？嗯，磕了一下。哎呦，你磕哪儿了呀？没事，就磕个脚上
，你胖着肚子了吗？没没没没有，没事。哎呦，你怎么不开灯啊？以后起来就得开开灯啊、嗯。好，知道了，妈，你睡吧。嗯。得开灯啊，这种时候得小心才行呢。事儿要做呢，可是我一想到这孩子就要来了，我不是不爱他，哎，是我内心真的害怕。一想到菲儿身体现在这么难受，哎，不，我说你俩还是不是人呢？有没有点人性啊？哎。又头晕了，又头晕了！哎呦，我的天哪！哎，我现在只要一想到那小白胖脚，要从那地平线这砰砰砰的冲我走过来，哎，妈呀，还真来了！来来来，冰淇淋，冰淇淋，你们干嘛呢？我在里头看见你们俩唱双簧啊，演戏啊，纯属调侃。看什么呀？菲儿啊，我求求你了。赶紧把它弄回家吧，天天老三遍的，一天一百多遍。你干嘛？那车轱辘话来回说呀，怎么了？就你第一次当爹啊？我们俩还没当过爹呢。我跟你讲啊，邓佳琪同志，你把我们俩心里弄出障碍来了，断了我们老苗家后。我跟你没完。哎呦，我这不是就是紧张吗？不行，你俩回去自己上网查查去。这女人怀孕是件多难受、多么痛苦的事儿。不，你再看我们家菲儿。长得这么娇小、弱不禁风的，万一出点什么事儿，我能不担心吗？哎呀，你至于吗？我哪有那么脆弱呀？再说反应期不就过了吗？我怀孕还是你怀孕啊？瞧把你紧张的！哎呦，我跟你说，你别跟他胡说八道了，回头说多他俩都不敢怀孕了。听听听听听听啊，就是，是你媳妇儿怀孕还是你怀孕？我媳妇儿怀孕，我比他还紧张呢，怎么了？这是，他真的很紧张。你原谅他吧，榜样，榜样，榜样。几点了？嗯。哎呦，该该回家了。嗯，也是。回头出来时间长，你爸妈该紧张了。是。哎哎，慢慢慢，我背你，背你。哎呦。干嘛？你背我，中央数据没有。一会儿万一路上有人看见，那不有他吗？哥，你要见到猴，那非要背你，背我呗。怎么还唱上了？哎呦，你吓我一跳！哎呦，这孩子！妈，菲儿没事吧？菲儿没事儿，你干嘛？你怎么跑这儿睡来了呀？哎呦，吓死了！哎呦，吓着了吧？哎呦，吓着了！嗯。你怎么睡这儿来了呀？这儿多难受啊！快回屋睡去。哦，哎呀，回屋了，终于可以回屋了。跑这儿睡的。沙发，我爸那窟窿打的，这房顶都快掀了，还唱什么葫芦娃？怎么睡啊？那您出来睡吧，您又过来捣乱
也太残忍了吧，这个，哎呀。你爸是打呼噜，他有的时候打呼噜，要是那个唱歌什么的，你就打他，你打他让他翻过身去，他就不打了，不是吗？没有，最多停两秒，马上继续。这老头，真够自私的，他怎么也不控制点儿？有时候他打起呼噜来就是你讨厌，势不可挡的，有的时候我就打他。我待会儿我跟他说，我让他让你先睡着了，他再睡，行吗？那行，你去吧，去吧，去吧。这要控制点。打呼噜呗，儿子在沙发那儿求了一宿。这这不可能，这这这这下子我从来不打呼噜，你知道？你从来不打呼噜啊？啊！可是你打了好几年的不道德的呼噜，你自己都不知道啊？这这这这得了吧你！你什么时候听见我打呼噜了？我真打好几年啊！走，咱咱到儿子那儿，让儿子。不不不不不不不。要不你问问问你这葫芦，你打不打呼噜？你不知道你自己打呼噜啊？你听见我打呼噜了？你说呢？你整天哎呦那呼噜不敢不顾的，昨晚上我没听见你的呼噜声，我都没睡好。我我我明白我明白了，我跟你说，有这种事儿知道吗？就他自己打呼噜，然后呢老听着哎是别人打呼噜，去去你的吧！我才不打呼噜呢，我是哼哼，我知道。真的。可不是吗？你也哼哼，我哼，我哼什么？昨晚上你还唱歌来着吧？唱什么？葫芦娃呀！让儿子说了，连唱歌带哼哼带打呼噜，弄得儿子在那，你说多可怜呢！一宿。葫芦娃。行了吧你？别抽风。娃。我要真打呼噜，还真得注意，我真怕吵着儿子。可不是嘛！今儿晚上你控制点儿，你整天打呼噜，儿子也没法睡，你说他怎么办呢？怎么在你这儿睡觉？是是是是是。无则加勉，无则加勉。这这这还有人，不是有则改之嘛？有有有则改之。我跟你说，我真怕吵了儿子，儿子写东西呢。吃饭了啊？佳琪，你怎么还没回来呀？我吃饭了。来来来，来来。儿子。我警告你爸了，让他今儿晚上不许他打呼噜。是，这是我，我爸抽，我爸抽。快，吃口，吃完了再去睡去，啊？阿娇睡不了，吃完早饭跟我去产前培训班，啊？对啊。你赶紧吃两口。啊，不吃了，我就在这儿眯五分钟，你吃完咱们走。别去了，你这样怎么去啊？钱都交了，不给退的。我得学，我得学。他不能缺觉，这孩子从小只要睡不够觉，他身体就不行了。别去了。那什么，我跟着去吧。这不不合适。行，那你去吧。这这这这这这这门我也进不去，你这是。你要想去你就去呗。这样，来来加加去，看，来，吃一口吃一口。算了吧，别让他吃，让他睡吧。待会儿妈陪我去。就是，我去也一样。嗯，回来做个笔记给他看啊。儿子，快点吃一口。你待会儿进屋睡去。吃个包子。哎，我都能教你，别瞎我耽误这功夫了。嗯，我说那教的什么呀？弄个假娃娃在那摆弄来摆弄去的，还说的津津乐道、天花乱坠的。嗯，估计
，要是真小孩儿，真哪哪那么老实啊，让你在那儿弄啊？那可不是嘛，孩子和孩子还不一样呢，有的孩子闹着呢，嗯，就不知道咱这孩子到时候是不是乖。嗯，哎呀，估计也会像佳琪一样。<笑>佳琪小时候可乖，就是爱生病。嗯，哎呀，可磨人了。回事儿啊？啊，这盖儿呢？哎，那这盖儿去洗去了。不是你，你赶紧盖上，那太危险了，知道吧？这脚都崴了。哎呦天哪！哎，刘哥，哎，刘哥，什么哥呀姐们儿了？啊，别来来这民间的，来点官方。嗯，苗苗总好。哎，好，好，好，看看人家。苗总。苗大制片人，给您报告一个喜讯，电视台已经把最后一笔尾款打进来了。陆总非常高兴，陆总说您的奖金今天下午就到。欧了，回头我去谢谢陆总，好吧，啊，忙去吧。喂，哎呦，常主任呐，哎，你好，你好，你好。啊，收到了，收到了，收到了。这个《爱在五月天》的收视率飘红啊，那是必须的。什么？网友反应也不错呀。好，好，好，好，好，那非常好嘛。呃，什什什么？做续集。二，要是拍的好的话，你们台预购。哎，一定做，一定做，一定做，必须做，必须做。好，好，好，那个。谢谢你，常主任，想着我这事儿啊，谢谢你，谢谢你。那个什么时候到我这来，我招待你，好不好？上次 KTV 里那个，曾经是对你无言结局，非常好，记在心坎里了，好不好？谢谢，谢谢啊，好。二，天上看你满天星，地下看你国坑，坑里看水玩冰，坑外长着一老松，松上落着一架鹰，鹰下坐着一老僧，僧前点了一盏灯。陆总，陆总，陆总，你听我说，陆总，苗子，苗子，哎哎,哎，你你跟我说这么半天，你不就是想拍那续集吗？对呀，我们这个戏啊，在各大电视台现在是收视率一路飙红啊，那是真是特别好，而且在网上点击率极高，网友们呼吁我们要做续集，要做二，对不对？群众的眼睛是雪亮的，我们要趁热打铁，二下去。啊。说完了，完了，苗子，你也算是个有经验的制片人吧。不敢不敢啊！按常理来说，这个续集永远做不过第一部，你不是不知道啊？哎呦，不能够，这这别不能够，你别揣着明白装糊涂，你心里清楚，电视台他也清楚。你说咱咱真做了啊，人家不要怎么办？这部戏绝对不能够，为什么啊？为什么 ？Because 因为常主任给我打了一电话，他说只要是咱们这个戏做得好，他们就预购，预购我走，稚嫩。常主任是干嘛的呀？人家是电视台，啊，人家到时候说不要，你能把人怎么着？哎呀，不是，我也懂，质量是第一位嘛，对吧？所以我这次要请那老邓亲自操刀。打住啊！别人谁都行，就别给我提这个邓佳琪。你忘了第一部戏他把我坑成什么样了？我差点开不了机，我那好几百万都打了水漂了。不是，苗子，哎，咱能不能稳一点？啊，咱干点有把握的事儿，行吗？不是这个真有把握，您不能一年被蛇咬，十年怕井绳啊！有风险才有回报，对不对？这个戏的势头是真好，这势头，行，势头好，咱可以做很多呀，大把的好题材等着咱呢。你这样，你去抓一个好题材，我照样让你做这个执行制片人，不就完了吗？不是，我不是为了这个执行制片人，我没那么大官迷。我真是想干点事儿，这我明白了，明白了，我就看看有什么别的新戏嘛。嗯，我跟你说，哎，行行行行，那什么，苗子，总你听我说，苗子，我亲弟弟，我亲弟弟，啊，是头，你让我安静会儿行吗？啊，这事儿今儿咱先这样，好吗？不是，我是头，这是工作需要你啊。哎呀，虎落平阳被犬欺，笼络
浅滩被虾戏，鼠目寸光。我怎么落到陆成文手底下工作了？哎呀呀，怎么了，哥？婷婷，怀柴又不育了。你哥他现在想二载五月天，可是那个陆成文呢，偏不让他二，所以他就在二的道路上很迷茫啊。你说这分房税什么时候算个头啊？得等你妈想开了才知道。睡觉了。哦，快回你屋去吧，啊！你好好睡啊。嗯。晚上你要上厕所的话，记得开灯啊。没事，我妈睡得特别沉，一般吵不醒她。我知道。把电脑拿你屋。哦。渴了喝水啊。哎。那你们赶紧睡吧，啊！行了，你快去吧，爸等着你呢。什么时候开始变那么啰嗦了的？长大了呗。老像孩子哪成啊？马上要当爹了，还真是啊，已经挺有当爸爸的样了，是吗？我听他们说，要是怀孕了，这个，嗯，男人变化特别大，这个家都特别好的话，说明这个孩子有福。那就说明这个孩子旺这个家，哎，就是这个说法，就说这个孩子特别旺这个家，就是这样。嗯，哎呦，我这个大孙子。哎，佳琪啊，你今晚那个菜做的不错啊！这这这，托人去说见长啊！哎，你什么时候学的做菜啊？哎呦呦，现在，哎，刀法不错，那小刀啊，黄瓜拍的不错，拍黄瓜算什么刀法？哎，我说我昨晚还打那小姑，没没没，你妈说那么严重，怎么那小姑没吵着你吧？您那哪是小姑啊？不能把屋顶人给掀了，你们不光打呼噜，你还唱歌了呢。唱歌？唱什么？唱什么？呼噜哇、啊，呼噜哇、啊！哎呀，都这么唱？不是你想呼噜哇、啊，呼噜哇、啊！哎呦，我就是太像一大孙子了。哎，我说你们俩要生一个儿子，就叫邓葫芦啊。那拼了我这老命，我也得生一姑娘。那就叫葫芦公主。嗨，你这想什么呢？今天这么这么的责了，干脆啊，你先睡，你睡着了我再睡啊，保证不吵你。我也想睡，可今天晚上我就得把这篇稿子赶出来，怎么睡啊？这么着，哎呦，我先睡，我跟我保证不吵你，您就踏实睡吧啊。估计今儿我就习惯了，没准过段日子你要不打呼噜还睡不着了呢。嗯，这这这白练成钢。我跟你说，昨晚我就是仰躺着睡，仰躺着容易打呼噜。我叫侧，我叫侧着睡，侧着睡不容易打。干点什么？我肯定不吵你。你要是有什么事儿，你叫我啊。嗯，好的哎呀，老邓，你这家里马上就要添口人了，作何感想？期待中，还带点忐忑，就没感觉肩膀上压力有点大
。你几个意思啊？直说吧。哥们给你送钱来的。什么钱？咱这《爱在五月天》不是火了吗？我想做一续集，你当编剧。哥们儿，我当制片，咱们俩强强联手，绝代双骄啊！怎么样，好事吧？陆总的意思啊？你别老提他不行啊，这跟他没关系。啊。不是，你有资金吗？你瞧不起我是不是？我怎么除了他陆成文，我不不认识别的资方了？这事儿靠谱吗？靠谱吗？你把这妈给我去掉，极其靠谱，多好的事儿啊！但是话说回来啊，你说我这一年吧也没接什么正经活，光打擦边球的，我还不知道有没有感觉写呢。再说了，这事我得跟菲尔商量一下。哎呦，老邓老邓，你说你这辈子活得多憋屈啊！以前呢你是听你爸的，现在都听你媳妇儿的。哎，你什么时候自己做回主？这是大事儿，那让我考虑考虑。行行行行行，你考虑考虑。真的，我真烦这种优柔寡断的劲儿。你多渗一口。其实，最近苗子还有事儿找我呢。什么事儿？原来那电视剧《爱在五月天》不是播挺火吗？嗯，现在想做续集。是吗？嗯，就是那个以你跟白小薇原型的电视剧啊。也不是全是我们俩，大部分是我杜撰的。那也得有真实的感情基础啊。其实我我还没答应苗子呢，还没决定要写呢。嗯。佳琪啊，嗯，我在想，我是不是可以考虑去找一个坐班的工作？坐班啊？嗯，你想呀，你在家里写东西，啊，是挺自由的呀。但是写作这个工作吧，它毕竟不稳定，没有一个固定的收入。你虽然，哎呀，虽然你也在家写，也偷偷搞啊那些，那你也知道，半年不开张，开张吃半年。真要是半年不开张，那咱家吃什么呀？你要是去找一个坐班的工作，虽然每天朝九晚五的，但至少能有一份固定的收入，多多少少心里也踏实，旱涝保收啊。你觉得呢？再考虑考虑吧。嗯，好吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就原来那电视剧《爱在五月天》，不是播挺火吗？嗯，现在想做续集，是吗？嗯，就是那个以你跟白小薇原型的电视剧啊。也不是全是我们俩，大部分是我杜撰的。那也得有真实的感情基础啊。其实我我还没答应苗子呢，还没决定要写呢。嗯。
，没事您就甭扛着了，赶紧睡吧，啊，唱两句没事。那是睡了啊，睡吧。嗯嗯嗯，放那儿。哎，嗯，哎，爸，你怎么回来了？啊，吃，来来来来吃饭吧。呃，不是那什么，今儿上班的时候老觉得那脚跟踩棉花似的，怎么后来他们非送我到医院去查一查。怎么样，查的？我看看，你头晕啊？有点，有点没？高压一百八，低压一百一，高血压那么高啊？不是以以不是以前还真没高。哎，不，怎么突然就高血压了呢？这，开药了吗？开了吗？开了，开了，就在在包里呢。怎么？怎么？一宿没敢睡，一直控制着来着，怕打呼噜你睡不着。嗨，那那哎呦，你你快赶紧吃饭吧，我没事，我没事。吃饭那那你赶紧睡会儿吧，没事，给你弄点。没没事没事，真真没事，真没事。啊，你你吃吃饭，啊。我我上去，哎呀，你你你待着吧，待着吧，没事没事没事。老唐，你昨晚干嘛了？我写写稿子。哎呀，你大半夜不睡觉，写什么稿子呀？真是。都是让我妈给折腾的。儿子，嗯，你今天开始就回你自己房间睡吧。完了是？不知道。嘿，主要是你爸犯高血压了。享受享受啊！吃冰号饭的待遇。有点功用不如从你，哎。头还晕吗？好点了，好点。这芹菜叶儿，哟，降血压的，挺清香的。尝尝。嗯。对，把那搁那儿，喝汤。尝尝。炖了一下午呢，多吃点。你歇会儿吧啊。你这找什么呢？找过来。瞧这俩孩子，你看，溜溜睡一天了，上午睡完了，下午接着睡。培训课也不去了，那钱也白交了。不，找什么呀？还在这儿呢，我说呢。看，你说这怎么又回到了咱俩刚结婚时候的状态了？哎呀，你不贤良啊！哎，你说我要上床上去，我妈一会儿能来查岗吗？我绝不会。你上来吧，上来。哎呦，哎呀，真软呀，好像舒服多了。那当然，你还想像原来那样一三五你睡地上，二四六我睡地上，双休日轮班啊？我一二三四五六七我全要睡床上。嗯，儿子，你看我找一个什么东西？哎呦哎呦。
。妈，要不我就在这躺会儿，一会儿我睡觉就下去了。对，他说地上凉。对。狗皮褥子，反正我是为你们好，你们看着办吧。长须木梁相起舞，鞠躬落幕不辞辛苦，送出欢乐独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚，不知不觉已没有你呵护，得到掌声失去了你，就像这场人间喜剧，荣誉奖项谁又在意？在这清宫会没有你。哭着走来，笑着离去，经历一生，想看一部喜剧，给我幸福，伤痛留给自己。但是如今已没有你，小心。爱。